Ваканда – самая технически развитая страна Марвел. Их технологии ушли далеко, и остальным землянам нужно постараться, чтобы догнать родину Черной Пантеры. Каждый может ускорить прогресс, выбирая лучшую технику и отбраковывая плохую. Это легко сделать с помощью сервиса e-каталог. Здесь вы сможете найти всю технику планеты, начиная от бытовой и заканчивая компьютерной. Каждый образец сопровождается детальным описанием, реалистичной 3D-моделью и кучей отзывов от простых работяг. e-каталог убережет вас от мук выбора, проанализировав в цены во всех магазинах и вывалив оптимальную. Примите участие в естественном отборе, переходите по ссылке в описании и выбирайте лучшую технику в лучших магазинах, помогая прогрессу двигаться дальше. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Черная пантера близко. До выхода фильма остается меньше месяца, и в сети всплывает все больше информации о премьере. Актеры заявляют, что часть событий будет связана с космосом. Продюсеры говорят, что сестренка Тчалы умнее Тони Старка, а в комиксе приквели к войне бесконечности она и вовсе перезагружает баки, снимая кодировку КГБ. Чтобы узнать подробности, вам не нужны десятки сайтов и тысячи бесполезных слов. В ближайшие несколько минут мы расскажем вам все о главной премьере зимы. Никаких спойлеров, только официальные данные, голые факты и совсем немного теорий. Внимательные зрители получат традиционный бонус. Мы расскажем, чем занимался Капитан Америка после гражданской войны, так что скорее пишите в комментарии, пойдете ли вы в кино на Черную Пантеру и готовьтесь к знаниям. Для начала предупредим всех, кто боится спойлеров. На днях упал запрет на публикацию материалов со съемочной площадки, из которых и состоит наше видео. Спойлеров в них нет, а вот официальная эмбарго на отзывы спадет 30 января, а на полноценные рецензии 6 февраля. С этого дня можно ожидать слития полного сюжета в интернет. И если вы боитесь спойлеров, то будьте крайне осторожны. Благодаря политикам, премьера в нашей стране состоится на 10 дней позже всего мира, лишь 26 числа, и только избранные смогут могут не напороться на сливы. Посмотреть будет на что, если эмбарго спадет так рано, значит Марвел на 100% уверена в успехе, и фильм получится шикарно. С этого места поподробнее. Разомнемся официальным комикс-приквелом к «Войне бесконечности», который Марвел опубликовала на днях. В нем дублируется концовка гражданской войны и всплывают подробности жизни героев. Черная пантера отдал Баки на растерзание сестренки, которая уделала Старка первым же появлением. Мы помним технологию воспроизведения воспоминаний, которую Старк представил в гражданской войне. Шури пошла дальше, создав полноценную копию мозга Баки. Не только воспоминания, но даже мысли и чувства оказались у нее в руках. Девушка заявила Чарли, что она умнее Тони, а продюсеры фильма официально это подтвердили. Шури запилила алгоритм, который сможет сделать Баки здоровым без потери воспоминаний, так что в «Войне бесконечности» однорукий бандит будет самим собой. Сестра Черной Пантеры станет ключевым персонажем фильма. Несмотря на то, что девушке всего 16, она уже глава технологической службы Ваканды. На ней лежит не только ответственность за вундервафли и светящиеся костюмы братишки, но и за то, чтобы технологии не утекали из страны. По словам продюсеров, Т'Чалла будет Джеймсом Бондом киновселенной, и именно с помощью сестры это станет возможным. Кроме того, Шури любит граф в лучших традициях афроамериканцев ими будут усеяны стены ее кабинета. Сам Чедвик Боузман, исполнитель главной роли, считает героиню лучшей частью фильма. По его словам, каждый раз при взгляде на нее появляется улыбка. Но на комедию «Пантера» не похож даже издалека. Юмор будет, но согласно сценаристам, «Стражей Галактики» или «Рагнарёка» можно не ждать. По тону проект сравнивают с «Зимним солдатом», так что Марвел запилила еще один отличный политический триллер. Никакой глобальной угрозы и инопланетян, только личные разборки между кланами «Пантер», «Обезьян» и «Ягуара» от Эрика Киллмонгера. Улис Кло, которого многие считали главным злодеем, будет на втором плане. Его миссия по воровству вибраниума станет небольшим разогревом. Из-за него в фильме и покажется Мартин Фриман, но продюсеры пояснили, что трейлер трейлеру верить не нужно. Актер не повторит образ Ватсона. На этот раз он серьезный спецагент, и шуточки за 200 не для него. К слову об инопланетянах. Форест Уитакер, актер, что сыграет наставника Пантеры, случайно обронил фразу о том, что часть событий фильма затронет тему космоса. Интернет начал плести теории о Таносе и его приспешниках, но на самом деле все проще. Нам лишь пояснят, откуда взялся Вибраниум и как он попал на Землю в виде метеорита. Впрочем, изюминка таки возможно, ведь последний камень бесконечно определенно находится в Ваканде. Возможно, в прошлом божественные сущности вроде папаши Звездного Лорда спрятали камушек в гору прочь,
мощного металла, которое случайно упало к нам на планету. Это отчасти подтвердили все порталы, побывавшие на съемках. Сцен флешбеков будет много, ведь на родине Тчаллы чтят традиции и легенды. Нам поведают как обычаи Ваканды, так и жизнь главного героя до того, как он стал Черной Пантерой. Это тоже официально подтверждено. Говоря об обычаях, трудно пропустить Дору Милаш, личный отряд боевых фурий Тчаллы. В комиксах с ними связана забавная мелочь. Дамочки не только охраняют короля, но и фактически являются его личным гаремом. К счастью, продюсер уже заявил, что этот элемент экранизировать не будут, как и не будут пытаться сделать из женщин объекты похоти. Их костюмы боевые, и в фильме Дора Милаш не сверкает прелестями, а ломает шеи неверным. Отряд получит много экранного времени. Чудо-женщина знатно утерла Марвел нос, и студия наконец таки решила уделять внимание девушкам. Работа велась и над второй классической ошибкой — слабым злодеем. Майкл Джордан считает, что роль Киллмонгера окупит его в глазах фанатов за вакханалию с фантастической четверкой. Мотивация и история парня, по словам актера, будет раскрыта на все сто, да и вообще, как таковым злодеем он не является. Эрик верит в свои убеждения и считает, что поступает верно. Вернувшись к Ваканде, отметим, что по официальным данным в плане технологий страна на 20-25% впереди остальной кино вселенной. Это принесло определенные трудности. Режиссеры не хотели, чтобы город смотрелся инопланетным, и пусть в нем есть летающие машины и внеземные металлы, он таки выглядит созданным людьми. Реалистичности уделялось особое внимание. Люпита Неонга символично исполняла все трюки, а создатели старались по минимуму использовать зеленые экраны. Марвел раскрыла забавный факт. В Ваканде могла произойти часть действий Железного Человека 2. Но в последний момент от этого отказались, как раз потому, что воспроизвести ее во всех деталях не представлялось возможным до сольника «Пантеры». Перейдем к главному герою. Из многочисленных интервью можно понять, что завязкой сюжета будет не вибраниум, как мы предполагали из трейлера, а то, что Тчалла участвовал в гражданской войне. Страна предпочитает действовать скрытно, и вендетта за смерть отца, которую устроил котик, многих не устроила. Должность короля не является единственно важной в стране. Нрав ее жителей свободен, и каждый может бросить вызов правителю. Даже личная женская гвардия может выписать леща герою. На это намекала Люпита Неонга в интервью, поясняя, что они скорее сестры Пантери, чем подчиненные. Путешествия по Ваканде не ограничатся одним городом. Столица зовется Золотым городом, у каждого региона есть своя мини-столица и представитель на совещаниях в тронном зале. От остального мира страну отделяет приграничный регион, роль которого — маскировка. Там нет ничего, кроме пасущихся животных и мелких племен, которые создают видимость отсталости Ваканды. Есть еще город Горил и город мертвых. Мы побываем везде, и что важно, режиссер вместе с командой много путешествовал по Африке. Практически все, что мы увидим на экранах, вдохновлено реально существующими обычаями и фигурами. И вклад «Пантеры» в продвижение африканской культуры сложно недооценивать. Любовь к деталям дошла до того, что ребята полностью отстроили казино, которое мы видели в трейлере. Масштаб декораций впечатляет, и достоверно известно, что действия сцены происходят в Южной Корее. Это казино подпольное, и собираются в нем только темные личности. Наше предсказание из трейлера сработало. Тчалла действительно придет сюда, охотясь за Кло и Киллмонгером, после чего завяжется сцена погони. Сестренка героя готовит не только костюмы, даже машины Ваканды продвинуты. Что видно в одном из ТВ-свопов, злодеи не видят водителя, а визуальная маскировка заставляет их видеть обычную тачку. А вот на одной из технологий хочется заострить внимание. Мы ждем дебют нового костюма Тони Старка, который будет маскироваться под одежду и содержаться в чем-то маленьком. Это подтвердил комикс Приквел, где видно, что миллиардер создал новую версию реактора, способную хранить целый костюм. Но это нельзя назвать прорывом. Даже Киллмонгер в Черной Пантере будет использовать эту технологию. Вполне возможно, именно Тчалла или его сестра подкинули Железному Человеку идейку, что подтверждает, как серьезно Марвел позиционирует персонажа. Если уже он в чем-то обгоняет главного любимца публики, значит ставки высоки, как никогда. Цифры все подтверждают. За 24 часа до старта продажи билетов «Черная пантера» заработал больше, чем «Гражданская война», а сборы за дебютный уикенд обещают больше, чем возвращению домой. Это неудивительно. Весь афроамериканский мир ждет премьеру. А добрые люди собирают средства для показов малообеспеченным детям. В дело вписался даже Снупдог, пообещавший устроить отдельный показ для бедных детей Гарлем. 
пантера станет лучшим доказательством того, как действительно поддерживать людей с другим цветом кожи. Актеров не нужно принудительно окрашивать в черный цвет и не нужно пихать их во все подряд. Люди должны узнать культуру народа, и именно этим займется Тчала. И в заключении делимся обещанным бонусом. После гражданской войны капитан Америка не бросил добрые дела. Вместе с черной вдовой и соколом ребята охотятся за опасными террористами в Сирии. Это была лишь первая часть комикс-приквела, и по мере появления следующих мы будем знакомить вас с событиями, готовясь к войне бесконечности. На этом у нас все. Оставляйте в комментариях свое мнение о том, что бы вы хотели увидеть в «Черной пантере» и плачьтесь друг другу из-за перенесенной наконец, февраля премьеры. До новых встреч, друзья!